हेलो गाइस दिस इज मिंटू नंदी वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोल कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस ईयर के जेई मेन में आया हुआ है तो ये है जेई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स वन के इसका मतलब है एक के इलेक्ट्रॉन का मोल नंबर कितना है तो इससे इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले कंसीडर निकालना पड़ेगा कि वन के जी इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है कितने हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स वन के जी सो वी नो दैट वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन माइनस थर्टी वन के जी अगर इसको हम घुमा के लिखे कि नाइन पॉइंट वन इंटू टेन माइनस थर्टी वन के जी इक्वल्स टू वन इलेक्ट्रॉन then we can easily calculate the 1 kg equals to 1 by 9.1 into 10 to the power minus 31 numbers of इसका मतलब हुआ एक kg में इतना numbers of electron है again we know 6.023 into 10 to the power 23 numbers of electron equals to one mole electron we know therefore 1.9 by 9.1 into 10 to the power minus 31 number of electron means how many moles? It is equals to 1 by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 6.023 into 10 to the power 23 and that becomes equals to 1 by 9.1 into 6.023 into 10 to the power 8. So the answer is D. Next question. Came in JE 2003. The question is which has maximum number of atoms? Yes, atomic number of the atoms. Carbon atomic number at 12, atom at 56, aluminum at 27, and silver at 1 So, you have to weight of mole number. So, mole number 24 by 12. That is the weight by atomic weight. That is equal to 2. B, C, B all have mole number n is equal to 1 because 56 by 56, 27 by 27 and 108 by 108. So, carbon ka hai 2 mole, so uha kar, so hum ko pata hai, 1 mole equals to 6.023 into 10 to the power 23 number. So, jis ka mole number jyada hoga, us mein jyada number of atoms jayega. So, answer is A. Okay, moving on to the next question. This question came in JE 2003. The question is, mixture X. How is the mixture made? It is made of 0.02 mole of this complex and 0.02 mole of this complex. Okay? And the mixture's volume is given 2 liter. Condition is given here, that 1 liter of this mixture, if it is made with excess silver nitrate solution, then it will be made of Y form. And why and the remaining one liter of the mixture, अगर इसको excess barium chloride के साथ treat किया जाए तो gel form होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं silver nitrate इस complex के साथ reaction करेगा और यहाँ पर silver bromide prepare करेगा, form करेगा और barium chloride इस complex के साथ sorry this complex should be SO4 बाहर होगा और Br अंदर होगा। I made the mistake. So ये barium chloride इस complex के साथ reaction करेगा और prepare करेगा barium sulphate का precipitate। तो ये total solution का total mixture का volume है two liter। तो हम यहाँ से easily निकाल सकते हैं अगर two liter में अगर इसको complex A कहा जाए और इसको complex B कहा जाए तो 2 लीटर में ए है 0.02 पॉइंट मोल एंड बी भी है 0.02 पॉइंट मोल तो 1 लीटर में कितना होगा 0.01 पॉइंट एंड बी भी होगा 0.01 पॉइंट तो इस 1 लीटर में 0.01 पॉइंट ए है 0.01 पॉइंट बी है ये 0.01 ए ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर और 0.01 पॉइंट मोल सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म करेगा और यहाँ पर भी 0.01 पॉइंट जीरो वन ए है एंड जीरो पॉइंट जीरो वन बी है 
यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो वन बी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और जीरो पॉइंट जीरो वन मोल बेरियम सल्फेट प्रिपेयर करेगा तो हमको चाहिए मोल नंबर ऑफ वाई एंड जेड तो कितना होगा जीरो पॉइंट वो जीरो वन एंड जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सो द आंसर इज ए क्वेश्चन आया जे ई टू थाउजेंड में क्वेश्चन इज गिवेन दैट द एबांडेंस ऑफ आइसोटोप्स दैट इज 54 आयरन 56 आयरन एंड 57 आयरन आयरन का थ्री आइसोटोप है और इसका एबांडेंस दिया हुआ है 5 परसेंट नाइन्टी परसेंट एंड फाइव परसेंट इन नेचर ओके तो हाउ टू कैलकुलेट द एटोमिक मास ऑफ आयरन तो एटोमिक मास ऑफ आयरन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है एटोमिक वेट ऑफ आयरन इज इगल टू फाइव बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी फोर प्लस नाइन्टी बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी सिक्स प्लस फाइव बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी सेवन तो ये हो गया आपका टू सेवेंटी बाई हंड्रेड प्लस ये हो गया फाइव जीरो फोर जीरो फाइव हंड्रेड और ये हो गया एट्टी फाइव बाई हंड्रेड तो इसका अगर टोटल कर दिया जाए तो हो जाएगा तो ये हो गया फाइव ट्वेल्व क्वेश्चन केविन 2014 जे ई में तो क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर मतलब एक गैसियस मिक्सचर है वहाँ पर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है उसका मास रेशियो है वन एच टू फोर तो हम इसको लिखेंगे मास ऑफ और वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन एज वन बाई द रेशियो ऑफ देयर मोलिकुल तो हम इसको क्या करेंगे डब्ल्यू टू इसको इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मोलिकुलर वेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवन सेम वे नाइट्रोजन को भी मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन लाना पड़ेगा तो ये हो गया वन बाई फोर अगेन वी नो दिस इज द मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द मोल नंबर ऑफ नाइट्रोजन वेट बाई मोलिकुलर वेट तो मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाई मोल नंबर ऑफ नाइट्रोजन into molecular weight of oxygen by molecular weight of nitrogen becomes equal to 1 by 4 or n of O2 by n of N2 becomes equal to 1 by 4 into molecular weight of nitrogen by molecular weight of oxygen that is equal to 1 by 4 into nitrogen ka molecular weight hai 28 or oxygen ka hoge 32 so it becomes equal to 7 by 32 or hamko ye maalum hai mol number प्रोपोर्शनल टू एवगार्डो नंबर मतलब एक एक मोल में एन नंबर ऑफ मोलिकुल्स रहता है एवगार्डो नंबर ऑफ मोलिकुल्स रहता है तो एन मोल में रहेगा एन इन टू एन तो मतलब अगर हमको मोल रेशियो मिल गया तो उसका मतलब मोलिकुल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोलिकुल रेशियो भी मिल गया तो ये आंसर हुआ बी सेवन इज टू थर्टी टू ओके दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ये जे वी में टू थाउजेंड फिफ्टीन में आया था द क्वेश्चन इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कॉमर्शियल रेजिन यूज फॉर एक्सचेंजिंग आयोन्स इन वाटर सॉफ्टनिंग इज दिस दिस इज द ये रेजिन का मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये दिया हुआ है मोलिकुलर वेट ऑफ द रेजिन वाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम टू प्लस आयोन्स बाई रेजिन वैन एक्सप्रेस इन मोल पर ग्राम ऑफ रेजिन तो ये भी अंडरलाइन करने की बात है यहाँ पर एक ग्राम रेजिन यूज किया हुआ है तो कितना मोल कैल्शियम टू प्लस अपटेक होगा बाय दिस वन ग्राम रेजिन ओके तो यहाँ पर दिया हुआ है वेट ऑफ रेजिन इज इक्वल टू वन ग्राम अगेन इसका मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है टू जीरो सिक्स तो वन ग्राम रेजिन का मोल नंबर कितना हो गया वन बाई मोल ओके अगर हमको हम रिएक्शन देखेंगे तो ये होगा रिएक्शन सी एट एच सेवन एस ओ फोर एन ए प्लस कैल्शियम टू प्लस यहाँ क्या ये यहाँ पर क्या होगा 
ये एन ए प्लस रिप्लेस्ड हो जाएगा कैल्शियम टू प्लस से तो यहाँ पर हो जाएगा सी एट एच सेवन एस ओ फोर होल टू कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम हैज बैलेंसी टू एंड टू एन ए प्लस सो यहाँ पर टू पे जाना पड़ेगा तो इस रिएक्शन से हमको ये मालूम पड़ता है कि दो टू मोल रेजिन अपटेक करता है वन मोल कैल्शियम टू प्लस बिकॉज यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है तो इसलिए हम यहाँ इस रिएक्शन से बोल सकते हैं कि टू मोल रेजिन अपटेक करते हैं वन मोल कैल्शियम टू प्लस तो रेजिन का मोल नंबर कितना निकला वन ग्राम रेजिन का वन बाई टू जीरो सिक्स तो वन बाई टू जीरो सिक्स मोल रेजिन कितना कैल्शियम टू प्लस अपटेक करेगा टू जीरो सिक्स इंटू टू एंड दैट इज बिकम्स इक्वल्स टू दैट बिकम्स वन बाई फोर वन टू सो द आंसर इज बी ये क्वेश्चन आया था टू थाउजेंड सिक्स के जे ई मेन में द क्वेश्चन इज एट थ्री हंड्रेड केलवन एंड वन एटमोसफियर फिफ्टीन एम एल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स थ्री सेवेंटी फाइव एम एल एयर कॉन्टेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन तो हमको मार्क करना पड़ेगा क्या क्या फिफ्टीन एम एल गैसियस हाइड्रोकार्बन था उसको बर्न करने के लिए हमको जरूरत है थ्री सेवेंटी फाइव एम एल एयर जिसमें ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन रहेगा बाय वॉल्यूम कॉम्बासन करने के लिए आफ्टर कॉम्बासन द गैसेस ऑक्यूपाई थ्री थर्टी एम मतलब कॉम्प्लीट कॉम्बासन हो जाने के बाद जो गैस फॉर्म होता है उसका टोटल वॉल्यूम होता है थ्री थर्टी एम ओके यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है क्वेश्चन ये थ्री थर्टी नहीं ये थ्री थर्टी फाइव होगा ठीक है एज्यूमिंग दैट द वाटर फॉर्म इज इन लिक्विड फॉर्म तो ये एज्यूम किया जाता है कि वाटर जो होता है वो गैसियस नहीं लिक्विड फॉर्म में आता है and the volumes were measured at same t and p so this line is very important volume is were measured at same t and p matlab to pehle hum log hum reaction likhenge reaction kaise hoga let's say the hydrocarbon is cx h y isko oxygen ke presence pe hum combustion kar rahe hain theek hai to kya kya form hoga co2 hoga एंड एच टू होगा तो ये लिक्विड हो जाएगा ये गैस हो जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है लिक्विड और ये भी तो ये है ये हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसको कॉम्बासन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पी पे होता है और हाइड्रोजन एच टू लिक्विड प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर अगर बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा ये बोल एक्स क्योंकि एक्स नंबर ऑफ सी है और टू हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया टू एक्स प्लस वाई बाई टू यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी दो है तो टू एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू दैट बिकम्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई फोर तो दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन अब हम इस इक्वेशन को कैसे देखेंगे ठीक है हम ऐसे देखेंगे वन मोल हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ एक्स प्लस वाई बाई फोर मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म एक्स मोल कार्बन डाइऑक्साइड Which is gaseous and one by two mole of liquid hydrogen. So mole number se kya sakte hai isko? So these are the mole numbers. But yahan par diya hua hai volumes are measured at the same temperature and pressure. So matlab yahan par hum kya kya sakte hai? Ye very important line hai. Hum log jante hai previously the inactive. Dekhiye yahan par diya hua hai jo sab jitna sab volumes are measure kiya hua hai, wo same P and P mein hai. उसका मतलब P एंड P कांस्टेंट हो गया और R भी कांस्टेंट हो गया तो N प्रोपोर्शनल टू भी हो गया तो यहाँ पर हम जो मोल से कह रहे थे ये देखिए इक्वेशन और ये रिएक्शन हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वन एम एल बर्न होता है बाय यूजिंग x प्लस वाई बाई फोर एम ऑक्सीजन और वन एम एल हाइड्रोकार्बन को बर्न होने में और कॉम्प्लीट कॉम्बासन होने में x प्लस वाई बाई फोर एम और इसके चलते एक्स एम एल गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम लिक्विड नहीं कंसिडर करेंगे ओके क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है वो टोटल वॉल्यूम में बहुत लेस कंट्रीब्यूट करता है इसलिए ये इग्नोर किया जाता है तो हम इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ेंगे कि वन मोल वन एम एल हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ एक्स बाई सॉरी एक्स प्लस वाई बाई फोर ऑक्सीजन 
একটু কম x ML হয়ে যাবে কারণ দেখ ভাই এখন কোন দেওয়া হওয়া কি হয় fifteen ML hydrocarbon को बाहर निकालने में required होता है three seventy five ML air containing twenty percent oxygen तो सी three seventy five का twenty percent अगर किया जाए तो ये हो जाएगा seventy five ML तो इसको मतलब seventy five ML oxygen required पड़ता है fifteen ML hydrocarbon को बाहर निकालने में तो यहाँ पर waste कितना रह गया three hundred मतलब 375 ml में 75 ml ऑक्सीजन है और बाद बाकी गैसेस सब 300 ml तो वो सब नहीं रिएक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन के साथ दिया हुआ क्या है 345 ml आफ्टर कॉम्बोसिन टोटल कॉम्बोसिन हो गया अब हम राइट हैंड साइड चले जाएंगे राइट हैंड साइड में बोला है कि टोटल 375 ml गैस रिक्वायर्ड होगा तो हमारे यहाँ पर रेस्ट कितना है 300 ml और यहाँ पर गैस मंडी कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पर दिया हुआ है 345 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड हुआ है तो मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ है 45 ml बिकॉज़ 300 ml जो है वो रेस्ट गैसेस ऑक्यूपेंट करते हैं तो यहाँ से 1 ml हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ 1 ml हाइड्रोकार्बन के लिए जरूरत पड़ता है 75 by और ये हो गया 45 by 15 by 3। We got the relation x is equal to 3, okay? And x plus y by 4 equals to 5. And from that we can calculate x is equal to 5 minus 3, that is 2, 2 into 4, that is 8. So the hydrocarbon is 50. मूवी में जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो हज़ार 2017 जेई मेन में आया था तो क्वेश्चन इस वन ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट इन टू सीओ थ्री तो इसको मार्क किया जाए कि कार्बोनेट का वेट है वन ग्राम ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस एसीएल एसीएल से ट्रीट किया जाता जाता है एंड एस ए रिजल्ट जीरो पॉइंट जी तो हमको पहले रिएक्शन रिक्वेस्ट ना पड़ेगा इनटू सीओ थ्री प्लस एसीएल तो इसका प्रोडक्ट आता है एमसीएल वो मेटल क्लोराइड प्रिपेयर होगा प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ यहाँ पर अगर टू लगा देंगे तो यहाँ पर टू लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा ठीक है हम पकड़ लेंगे लेट M be the molecular weight of M to C three. So this is the molecular weight of M to C three. Okay. So this reaction से हम क्या कह सकते हैं कि one mole M to C three excess HCl के साथ react करके prepare करता है one mole carbon dioxide. Okay. Again we know one mole M2CO3 मतलब इसका molecular weight तो हम लिख सकते हैं एन ग्राम कार्बोनेट रिएक्ट करके प्रिपेयर करता है और फॉर्म करता है one mole carbon dioxide ओके तो इसको अगर घुमा के लिखेंगे तो हो जाएगा one mole carbon dioxide is formed from एन ग्राम कार्बोनेट यहाँ पर दिया हुआ है कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है जीरो पॉइंट जीरो डबल वन एट सिक्स ओके तो जीरो पॉइंट जीरो डबल वन एट सिक्स मोल सीओ टू फॉर्म होता है फ्रॉम एम इनटू जीरो पॉइंट जीरो वन वन एट सिक्स ग्राम इनटू सीओ थ्री मतलब इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है फ्रॉम दिस अमाउंट � तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m into zero point zero one one eight six is equal to one और उसके राइट वन इज़ इक्वल टू zero point zero one one eight six ओके एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू वी कैन राइट इट एस अगर पॉइंट को हम एट के आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा one thousand नीचे हो जाएगा eleven point eight six एप्रोक्सिमेटली हम लिख सकते हैं eleven by twelve sorry thousand by twelve अगर 
काट देंगे तो ऐसा आएगा